Good morning, everybody. Today, I'm going to start with Anita Music. Yes, it's Survival English. Are you ready to sing with me? Tá pronto para cantar comigo? The music is You Make Me Crazy, da Anita, né? You make me crazy. La, 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 la. You make me crazy. La, 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 la. You make me nervous. La, 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 la. You make me shock it. La, 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 la. You make me amuse it. La, 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 la. You make me excited. La, 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 la. You make me jealous. La, 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 la. It's the new music from Anita. E essa music tem tudo a ver porque você vai juntar you com make com me. Você me faz. You make me. E nessa pegada de you make me, você vai rolar e vai fazer o crazy. You make me crazy. Você me faz ficar louca, vou te substituir crazy por nervous agora. Nervosa. Você me faz ficar nervosa, you make me nervous. E não tem nervosar, nervoso. Dá pra usar com tudo, ok? Olha o próximo lá, shocked. Você me deixa chocado. You make me shocked. E a musiquinha vai. La, 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 amused. Super assim, de olhos abertos, me faz ficar assim enriquecido. You make me amused, ok? É tudo positive. Agora, excited, não é sexual, é no som de me deixa interessado, excitado em fazer algo. You make me excited. Na, 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 na. You make me jealous, me faz ficar com ciúmes. Na verdade, ninguém make ninguém a fazer nada. Você que fica sozinho, mas a gente canta como a Anitta. You make me crazy. Na, 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 na. You make me nervous. Shocked. Agora é chocado. You make me shocked. Você me faz ficar. E eu vou por um adjetivo. Amused. Louco, abobado. You make me amused. Na, 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 na. Excited. You make me excited. Na, 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 na. Jealous, ciumento. You make me jealous. Então, seguindo a música da Anitta, ou qualquer uma que você queira cantar, por quê? Você vai aprender a juntar you make me. Ninguém vai falar you make me roboticamente. O gringo fala juntando, como a gente também fala em português, you make me. Essa foi a introdução de music com a teacher, mas eu hoje estou aqui para falar sobre survival e toda vez que a gente fala survival eu te ensino a sobreviver na gringa e hoje a gente vai aprender a fazer shopping 33 minutes com a teacher para aprender a comprar nas suas viagens and traveling, porque de jeito que você entra na loja pode ser que o gringo pode te respeitar ou não. Muita gente pensa que é só entrar e falar I have a credit card, I have a credit card, mas não é bem assim. Normalmente a gente tem que pedir se a pessoa tem aquilo que você quer e usando esse verbo have que é ter, você vai perguntar do you have, você tem, você tem calça jeans, jeans, do you have jeans, agora glasses, do you have glasses, very good, tá procurando perfume, do you have perfume, chegou no dirty free shop, pergunta pra mulher, você tem colony, perfume é pra mulher, colony é pra homem, colony de colônia, do you have colony, very good, makeup, tem maquiagem, Do you have makeup? O que, que você compra na gringa aí? Coloca pra mim. Cups, canecas, mugs. Mugs são canecas. Lá tem bastante pra quem é colecionador. Mug. Do you have mugs? Very good. No do you have, você tem, você pode chegar pro gringo e perguntar can I have? Esse can I have é se eu posso ter. Eu vou jogar o can na frente do I no sentido de eu posso. Can I? Can I have? Eu posso ter tal coisa? E aí eu vou te dar o que você quer ter e aí você vai pedir pro garçom, ok? Menu. Posso ver o cardápio? Can I have the menu? Posso ter o cardápio? Can I é chique. O cara já fala, uau, ela tem o um inglês avançado. Can I have? Você vai pedir agora. Então, uma salad. Salad. Can I have a salad? Uma salada, ok? Hamburger. Como pede? Can I have a hamburger? Very good. Hot dog. Can I have a hot dog? Can I? Can I? Isso. E depois o have de ter. Qual a diferença, teacher? Do you have? Você tem. Você pergunta pro lojista que você vai comprar roupa. Can I have é você sentado numa mesa pedindo pro garçom, ok? Can I have a table for two? Uma mesa para dois. A table for para four pessoas. A table for four, ok? For three. Can I have a table for three? E depois sentou. Menu. Can I have the menu? O menu, o cardápio. Can I have a salad? Coke. Como fica? Can I have a Coke? Bottle of water. Não adianta só chegar water que ele vai falar é bottle, é cup, é glass. O que, que você quer? Um copo, uma 
bottle, uma garrafa de água. Can I have a bottle, uma garrafa? A bottle of water. Very good. A cup of tea. Can I have a cup of tea? Eu vou te falar o que você tem e você vai perguntar posso ter, ok? Cup of coffee. Can I have a cup of coffee? Então tem cup e esse é mug. Mug and cup is the little one, ok? Very good. Agora eu posso, na hora de comprar roupas, perguntar Can I try on? Posso experimentar? Como é que você vai perguntar isso na mímica? Muita gente fala, ah, I have credit cards. O gringo que se vire que eu vou comprar lá, ele tem que entender minha língua. Não, ele não vai entender só língua. Como é que você vai pedir para a lojista? Posso experimentar essa roupa? Can I try on? Você está pedindo permission. Permission de can, poder. Poder de habilidade e poder de pedir favores. Sempre o can na frente, agora é permissão. Eu posso, não é can you, você pode. É can I, eu posso. Can I e o verbo é try on. Try on é experimentar. Só try pode ser experimentar um doce, uma comida. E try on, esse on é on me, em mim. Can I try on? These are leggings. Can I try on the leggings? Ok? Very good. Blouse. Can I try on this blouse or that blouse? Ok? Se for essa blusa ou aquela blusa, this, that, ou the blouse ou a blouse, uma blusa. Vamos tentar com jacket. Can I try on this jacket? Ou that jacket, ok? Você fala, meu filho, pra você pegar a pronúncia, repete com a teacher. Agora eu vou colocar jeans, que é o que a gente compra lá quando vai, né? Da Diesel. Can I try on the jeans? Calvin Klein jeans. Can I try on the Calvin Klein jeans? Você já se imagina lá na gringa, falando com o lojista, porque vai rolar, eu tenho certeza que um dia você vai. E você veja a diferença de try on, que é experimentar. E try out, porque try out é onde você vai para com para try on, o try out são os vestiários, where is the try out, onde que é o vestiário, ok, não esquece então do this que tá pertinho, quando você for pedir a roupa, this e that que tá longe, ok, ó o T aí ó, no meio da língua, no meio do dente o T ó, this, that, vai falando this e that com som de D não, e nem this e that, com som de tzinho que não é, tá bom, this and that, this para perto, that para longe e põe o que você quer, Fechou? Então, do you have pro lojista? Você tem isso que eu tô procurando? Do you have makeup? Tem maquiagem? E aí, no restaurante, can I have? Eu posso ter? Ah, teacher, mas eu já aprendi I would like. I would like eu gostaria. Também é outro jeito de pedir. A teacher dá extreme, a expression pra vocês e vocês completam com o que vocês querem. E vai trocando o que você quer. E vai memorizando isso na frente da, da, do espelho pra você produzir. Pode ser com fone de ouvido também, falando no meio do busão aí, né? No meio da baia que você tá trabalhando, no meio do lunch, tá no meio do almoço. Can I try on? Posso experimentar. Vê o que você quer experimentar. Can I try on the blouse? Tem jackets lá por 2 dólares, ok? Roupas de bebê, 10 dólares, você leva uma baciada de roupa. As roupas são baratas, por isso o pessoal vai com uma lá vazia e chega lá nos outlets. Tudo por uma dólar. E aí você vai querer o quê? Try out. Você quer esse vestiário, ok? Try out vestiário, try on experimentar. Próximo, vai perguntar o preço. How can you pay? Como você pode pagar? Depois que o cara te dá a roupinha na mão e você fala I'll take it, vou levar. Ou I'll leave it, vou deixar. Repeat, I'll take it, vou levar. I'll leave it, vou deixar. I'll, no sentido de I will. Eu vou, né? Se você não sabe o futuro ainda com will, meu filho, tem que dar uma latida. I'll, I will, I'll, I will. E põe o verbo que você vai fazer. Não sabe ainda, tem que ver a aula de future aí no feed que a teacher já explica em 5 minutos pra você todos os verbos com will. Então, I will, eu vou, leave, deixar, e I will take, vou levar. E aí ela vai perguntar pra você, ela ou ele, né? Can, how can you pay? Como é que você pode pagar? E você vai responder, in cash, grana alta, viva, efetivo, né? É, à vista, ou credit card, or debit card. Repeat, in cash, credit card, or debit card. Não existe parcela, não existe em vezes, isso aí é coisa de brasileiro, é lá na raça, passando uma vez só, ok? E a gente vai repetir tudo de novo para ir para uma outra fase da, da compra. Do you have jeans? Ok? Tem jeans aí para comprar? Can I have some jeans? Posso ver os jeans que você tem? O can I have é mais usado em restaurante? Can I have a burger? Can I have a salad? Can I have a coke? Ok? Pediu para experimentar? Can I try on? Permissão, can I? Can I smoke? Posso fumar? Can I enter? Posso entrar? Can I sit? Posso sentar? Permissão. Can I try on? Posso experimentar? E põe o quê? This ou that? Aquilo ali que tá pendurado, that. Se você tocar no objeto é this. Se tiver já longe vai ser that, ok? Perfeito. 
Tá invertido, verdade, Lala tá falando aí, tá invertido, teacher. Quando eu jogar no YouTube, eu desinverto. Mas agora não tem como que a câmera frontal, tô sem cabo man aqui, tô sem câmera man. Então a gente vai fazer assim, invertido, eu vou lendo pra vocês, ok? Depois, try out são os vestiários. Can I try on this e that? E por último, how can you pay? Ah, teacher, quero perguntar preço. É o how much? How much is? Quanto que é isso aqui? How much is the jacket? How much is the blouse? Leggings. How much is the leggings? As calças, hoje eu tô com uma calça aqui, tá? Lindo, maravilhoso. Então, vamos ver essas roupas, né? Como é que fala? O pergunta é how much? Quanto que é? How much is? Não esquece do verbo. Você vai perguntar a blusa. Quanto que é a blusa? How much is the blouse? A blusa. Porque se for a blouse, uma blusa, é um. É qualquer blusa, né? É aquela blusa que você tá apontando. How much is this blouse? How much is that blouse? Ou how much is the blouse? The, this or that, ok? Top. Qualquer tipo de roupa que põe pra cima é top. Pode ser top curto, top longo, camiseta, blusa, qualquer tipo é top. Então você vai perguntar o preço? How much is the top? Very good. Shirt. É a camisa com botão, tá? Bolsinho, tem que ser social. Shirt. How much is the shirt? Agora eu vou perguntar uma t-shirt. É uma shirt, camisa em forma de T. Em forma de T é uma camiseta, que é de manga curta. T-shirt. How much is the t-shirt? Very good. Então, essa é a parte de cima das roupas. Você perguntando how much is. Quanto que é? Agora você vai falar. Can I try on? Eu posso experimentar? Can I try on? Então, a teacher vai perguntar pra você. Todas as roupas de nadar. Nadar swimming. Bathing suit. Suit é terno. É o terno de nadar. É o maiô. É a sunga, é o biquíni, bathing suit, tem TH na brincadeira, tem que ter língua no meio do dente. <risos> bathing suit, can I try on the bathing suit? Very good, next, can I try on? Swim suit, é a mesma coisa, é suit terno de nadar, swim. Cuidado, tem sweet, sweet é doce, com dois es. Aqui é suit, S-U-T, suit, que é terno, só suit é terno, swim suit, terno de nadar, é outro jeito de falar, bathing suit, Swim suit. Qual a diferença, teacher? Um é americano, o outro é britânico. Os dois estão valendo, pode ser biquínis também, mas eles não usam por ser considerado já um pouco mais vulgar, ok? Raincoat é o casaco ou penuar ou também usado como roupão, ok? Mas é de rain, de chuva. Raincoat, casaco de chuva. Can I try on the raincoat? How much is the raincoat? Eu tô dando a roupa pra você e você fala how much is, quanto que é? The, this or that. Ou can I try on? Posso experimentar. Ah, teacher, tá muito difícil pra mim. Então fala do you have? Você tem. Do you have tal coisa? Umbrella. Do you have umbrella? É o guarda-chuva. Very good. Então a gente viu parts of the top e parts de roupas de nadar. Agora eu vou para partes de calça, parte de baixo. Olha quantos tipos de calça que a gente pode falar. Pants vem de pantalona, pants, pantalones, são as calças, pants, tudo plural. Pants, trousers, jeans, shorts, bermudas, tudo S, porque são duas, duas pernas, então tudo plural. Leggings, tudo plural. E porque é leggings plural, eu vou ter que usar are, how much are, quantos são, já não é quanto é, quantos são, how much are, how much are the pants. How much are the trousers? Teacher, qual a diferença de trousers e pants? Trousers é mais britânico e pants é mais modernado, americanizado, ok? How much are the pants? How much are the trousers? How much are the jeans? Ok? Se for these ou those jeans, porque é plural, já não dá pra ser mais this e that, é these pra perto e those jeans. Teacher, não aprendi isso ainda, aula de this e that demonstrativos aqui no feed mais tarde, vocês veem, ok? Suit é o terno, já engloba jacket and pants, já engloba os dois, é o terno, suit, cuidado em ficar falando suit, beleza? Depois eu vou inverter as letras para vocês entenderem melhor. Leggings então, são essas aqui ó, or slacks, slacks or leggings, how much are the slacks, how much are the leggings, ok? E tem também os shorts ou bermudas, que são maiores, agora mini short não existe, ok? Lá. Aqui é coisa de brasileiro, porque é tropical, very hot. In the United States, they don't have mini shorts, ok? If you wear mini shorts and non-sleeves, sem manga, aquelas camisetinhas só 
só de um, um fiozinho aqui segurando, ele já tem como audacioso e vulgar. Aí você fala, teacher, lá nos Estados Unidos eu já vi na Disney um monte de gente assim. Claro, sol de 40 graus na Flórida. Agora, vai vestido assim no Texas, Missouri, Mississippi, em estados que não são tão turísticos, que você vai ser olhado com outros olhos. Então, é cobertinha que se vai nos lugares lá, tá bom, pessoal? Vamos continuar, então, agora com o estilo de dormir. Pajamas! Ai, mas eu já vi pijamas com Y. É o britânico e o americano. Não tem o português de Portugal e o português do Brasil modernizado? Tem o inglês lá da gringa, Inglaterra, e tem o português dos Estados Unidos. E tem o inglês, português, ó. Tem o inglês da, da Austrália, tem o inglês da Nova Zelândia, da Irlanda, e um é diferente do outro. Tem o inglês do Canadá, tem o inglês do norte dos Estados Unidos, que são 23 estados, são 51 estrelas. 23 estados para cima é um tipo de inglês, 23 estados para baixo é outro tipo de inglês. Então calma aí que tem acento para tudo quanto é jeito. Tem Apple, 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 Apple e Upol. Não tem problema o jeito que você vai falar. O negócio é você se comunicar. Então tira esse perfeccionismo de ah, eu preciso estar perfeito no meu, na minha pronúncia. O nego quer entender você. It's your second language. Lembra que é a sua segunda língua. E eles lá falam a segunda língua? Não, não, não. Então eles têm que respeitar a gente. Vambora então, how much are the pajamas? Porque tá no plural, how much is ou how much are? How much are, brother? Porque tem S. Quando tiver S no plural, você mete o ar sem dó, tá bom? How much are the pajamas or how much is the pajamas? Aí você quer pedir então roupas de baixo. Underwear, porque o wear é no corpo, né? E use é fora do corpo. I use the electronic equipments e I wear no meu corpo. I wear e todas as roupas. E aí você pode dizer underwear, embaixo da roupa, que são sutiã, calcinha e cueca. Mas vamos dividi-los em palavrinhas para vocês, mas se quiser generalizar, é underwear para tudo. Mas você pode dizer bra, lembra do Brasil? Bra, som de O, bra, é o sutiã, ok? Então eu falava para eles, what's your name? Eu falava Graziella. Eles, Graziella, Godzilla, não sabia falar meu nome. Aí eu falava, ok, call me gra, me chame de gra. E eles começaram a me chamar de bra. E eu não entendia, depois que eu saquei o bling, bra é sutiã, ok? Depois tem panties, é uma pant grande e panties, calcinha, ok? E pra macho, underwear, pra todo mundo também, pra mulher pode ser underwear, repeat, under, embaixo, som de a, uh, porque o u tem som de a, uh, né? Estude vira study, ok? Underwear, understand, de entender, todo u tem som de a, uh, e embaixo então da roupa, underwear. E o que, que você vai perguntar? Quanto que é isso aí? How much is the underwear? Very good. How much is? Se for plural, how much are? Do you have? Você tem? Você tem lingerie? Do you have underwear? Ou lingerie? Lingerie é mais feminino. E o underwear é tanto masculino como feminino. Ok? Fechou roupas de baixo, roupas de dentro. Agora vamos para os tops. Jacket, que é até a cintura. E coat, que vai até o pé. Repeat, jacket e bate na sua cintura. Coat, vai até o pé. Se você não memorizar com, com mímica, não vai entrar na sua cabeça nunca. Jacket, jaqueta, coat, casaco. Não, vai na mímica, ok? Jacket and coat. O dress também pode ser mini dress, mini vestido ou vestido longo. Long dress para meninas. E skirt, bem parecido com a shirt, que é camisa. Shirt, skirt. Tem até uma música cowboy que fala... Men, shoes, shorts, skirts. Eles chamam de shorts and skirts, ok? Mini shorts, mini skirts, ok? O mini não é tão bem visto lá, então tem a saia. E eu pergunto, você tem saia? Do you have skirt? Ok? Você tem vestido? Do you have dress? E quanto que é esse vestido? How much is this dress? Quanto que é esse vestido? E aquele vestido, that? How much is that dress? Ok? Sobreviveu já no shopping? Já sabe como pagar? How much are you going to pay? How are you going to pay? Como? In cash, in credit card or in debit card? Very good. Agora chega a pergunta número 2. A pergunta número 1 um, todo mundo sabe fazer. Quando o gringo responde, você entra em choque. Você entra em choque porque ele vai perguntar a você. What's the size? What's the size? Qual é o tamanho? What's the size? É o tamanho. Ele vai precisar pedir o tamanho para você lá no estoque. E ele vai pedir S, que é de small. Ele vai falar M, que é de medium. Ele vai falar L, que é de large. E ele vai falar IL, que é extra large. Só que o extra large deles, gente, é gigante. E o large deles é o extra large nosso. E o medium deles é um large nosso já. Então, se liga nas nomenclaturas, porque um small americano já é um 42, 44 nosso. 
Os caras são grandes. Então, cuidado nesses sais aqui. Tem que visitar os numbers, por exemplo. O meu 39, 40, 41, que às vezes eu calço, vira number 10 lá. Qual é o seu number lá? Pode ser number 7, number 8, number 9, ok? Para shoes, para os sapatos. E tem também esses smalls aqui, que é referente a little ou small. A pessoa fala little, little não existe lá. É small para pequeno, ok? De size. E aí você vai pedir a color que você quer. Black, white, beige, é o bege, ok? Dark alguma coisa, escuro, dark green, dark blue, escuro. Navy, que é o marinho, navy blue, ok? Vai pedir a color e o que você quer. Então, vamos supor que você queira uma bermuda, ok? Bermudas. Então, eu vou falar o size primeiro, small, black, bermudas. Em português, como que é? É bermuda black. Em inglês, não. É big brother, não é brother big. Sempre na frente o adjetivo, o primeiro como ele é, para depois vir o um objeto. Objeto por último. Vamos supor aqui então que é shirt, camisa. Eu vou querer uma medium beige shirt. I would like, eu gostaria, a medium beige shirt. A teacher esqueci shirt, como é que fala? Mostra o que você quer para mulher e fala I would like a medium white one. One. Eu coloco one aqui. I would like a large pink Blouse, ou I'll do like a large pink one, one, e eu mostro esse aqui, ó, é desse aqui que eu quero, eu ponho o one no lugar do que eu quero, pra não ficar repetindo, this blouse, that blouse, eu falo this one, that one, this one, ok? Essa, eu esqueci o nome da roupa, então você coloca o one, perfeito? Então é assim que você vai pedir, I'll do like, ou do you have, você tem, do you have a, uma, small, white, shirt, Is for skirt, saia. A large beige skirt. Ok? Very good. Muito bem. O número da Europa, se for 40, será o 38 do Brasil. É, a Europa é outro número, é verdade. É que a Ro, a Ro, a Ro já está internacional. É Canadá, né? É outra numeração. Mas lá na gringa é de 1 a 11. Vocês têm que ver sempre a numeração. <coughs> Até para shirt, pants também. É sempre bom usar essa nomenclatura generalizada. Muito bem. O que você não pode falar, meu filho? Proibido falar. I want. Eu quero. Eu quero não vai rolar. Mas nem que você fale please, please, please. Não. Você vai ter que falar. Não pode falar I want. Você vai falar I would like. E esse would é gostaria. Lembra? I would play. Eu playaria. I would work. Eu workaria. I would like. Eu gostaria. E esse I com would vai virar add. I'd like a uma dessas. Please. I'd like a uma dessas e please. Agora sabe como que eu vou falar? I'd like a medium black shirt, please. É assim que ele sabe. Então tem que acostumar o ouvido como? Falando, repetindo e entendendo. Porque nessa pegada eu tô usando o canal de vocês. De ouvido, de repetição, de listening, speaking, junto com o visual. Então faz tudo parte da nossa metodologia. Obviamente eu tô aqui com papel, caneta, como eu faço com os meus alunos particulares. Mas lá na nossa plataforma a gente tem tudo em slide, muito mais chique e beleza. Como é que você vai pedir então? Do you have? Can I have? Eu posso ter. Ou can I try on? Posso experimentar, ok? Perguntas how much is e how much are. Muito bem, agora vem a roda de novo. Sempre no tênis americano tem a numeração europeia que ajuda demais que vem do tênis na loja. Ah, ela vende tênis na loja dela. Então tem nomenclaturas então, europeias que ajudam. A Europa é igual o mundo inteiro, né? Só o americano que quer ser diferente. A gente fez uma aula sobre isso, né? O liter deles é galum, que é 5 litros. O meter deles é mile, que é 1,5 um, um, um km. E meio. O centímetro deles é inch polegada, que é 1,5 um cm. E meio. Eles gostam de ser diferentes, né, gente? Então tem que respeitar isso daí. Um beijinho pra Bruna. Um beijinho para Marlon. Um beijinho para Aline. Kisses for Azevedo. Elvis. Renato! Tá sempre vendo as lives. Quero ver você lá na plataforma. Felipe Dutra, Lessi and Duiri. Tem gente que entrou, deu um beijo, saiu fora, vai viver só a noite, né? Brendão Vieira, Ângelo, Spanish with William. Lado, lado A, ativo. Lado ativo, Lala. Ok. Ela que avisou que estava invertido. É, Luris and Maria Oliveira, very good. Sônia, Sônia Cesário tá sempre aí, né? Jonathan, um beijinho. Maria Rita já tá na plataforma. Oliver, pode tirar as dúvidas que eu tiro de vocês agora. Cinco minutos para as dúvidas para eu encerrar. Vamos lá, meus amores. O que, que vocês têm dúvida? Teacher, como é que fala isso? Vou falar agora para vocês. Aproveita que a aula é particular. Renatão, Azevedo, Rô. Aline, 
É isso aí. Então, como é que compra? Não adianta. A pessoa fala, eu tenho um aluno que fala assim, é, vou chegar lá com o meu credit card e vou ser bem aceito. Volta chorando, porque foi humilhado, tá bom? Tem que se preparar para comprar na gringa. E já vai se instruindo. Tem lojas aqui no, no Brasil que falam inglês, por exemplo, as lojas do aeroporto. Chega falando inglês, finge que é gringo e pratica lá, ok? Pode falar how much cost? Pode, mas aí precisa do does. Does it cost? How much does it cost? Chama de it, a coisa que você quer. Precisa de does, porque não é do com he, she, it, é does. Então, how much does it cost? Quanto é que custa isso aí? Só que agora, de um jeito mais moderno, é how much is? How much is this? How much is that? É um jeito mais americanizado e mais é, informal e mais fácil de falar. How much is? How much are? Ou se vai usar o verbo cost, vai ter que entrar o do you does. How much do they cost, se for plural? How much does it cost, se for um só? Ok? Anota aí pra tirar os numbers. Eu quero chocolate do Canadá. <risos> quero fazer um Sedex na minha caixa postal, hein, dona Rô? Ca Carioca aí, ó, vai, fazer, vai levar as aulas pra lá, vai se dar bem, vai visitar o filhote. Ok? Queridos, vou terminar hoje com a letra da Anitta, que fala You make me. You make me crazy. La, 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 la. Você me faz ficar. Você me faz ficar o quê? Nervos, nervoso. You make me nervous, la 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 la, shocked, você me deixa chocado. You make me shocked, la 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 la, you make me amused, admirado, você me deixa admirado. You make me amused, la 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 la, excited, me deixa excitado, mas não no sentido sexual, tá? Me deixa excitado assim, feliz. You make me excited, la 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 la, jealous, ciumento. You make me jealous, la 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 la, happy. You make me happy, sad. You make me sad. Você pega uma frase e vai seguindo com as trocas de complemento. É assim que eu aprendi a falar inglês, é assim que você vai aprender a falar inglês. Mas tem as frases certas que vai conectar com cada situação real. Não adianta ficar aprendendo water é água e glass é óculos, não vai chegar a lugar nenhum. Hoje nós trabalhamos roupas, é a gaveta das roupas. Você desenha a roupa, faz a mímica da roupa, coloca a situação daquela roupa favorita que você gosta, qual é a color, qual é o size, o tamanho dela... E coloca em inglês, você se conecta com a sua realidade. Hoje a gente aprendeu a shopping, todos os consumistas estão de plantão aqui aprendendo essa aula. A teacher volta na segunda-feira com Motivational Class in English, Listening Comprehension sem Portuguese. Todas as terças e quintas é o survival de como sobreviver lá com ou sem inglês. E nas quartas-feiras, basicão para reter. Tá chegando o Masterclass aí em setembro, quem é meu best friend já tá com o e-mail conectado lá no nosso site e vai receber gratuito aulas bem maiores e presentes via e-mail que a teacher não posta aqui. Have a wonderful weekend! Thank you very much, it was a pleasure! Bye-bye!